habari za asubuhi mimi na mabwana ah mimi ni Tonasi Abdul maarufu kama Damu Platinums mwana muziki mimi pia mjasiria mali ni biashara ndogo ndogo jaribu kidogo lakini unaona ndele pia zimekaa vizuri <laughs> kwanza kabisa ningependa sana kuheshimu na tadhima ni kushukuru mtambuo wetu kushimwa waziri wetu kwa sanaa tamaduni na michezo na habari dr Nelson Mwakiembe mshimwa tunashukuru sana kwa kuepo siku ya uh, siku ya leo kwa kweli kwa sisi ni thamani kubwa sana kama unajua tasnia zote hizi zilizo kuepo hapa wewe ndio baba yetu, wewe ndio kiongozi wetu na wewe ndio katika kila sekta ikiwa inafanikiwa kwenye hizi sehemu basi wewe ndio mwenye mchango mkubwa na tunashukuru sana kwa sababu njia na tutengenezea na tutarahisishia sisi kufanya kazi katika uledi uliokuwa bora na kupata mafanikio na tunaamini kabisa mafanikio yao sio tu yetu bali katika nchi zima. Shukuru sana lakini ningependa mtambue marais wote wa kutoka katika vyama na taasisi tofauti tofauti a uh, nashukuru sana wapo 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 hapa mzangu wa michezo wasemaje na mambo mbalimbali wana muziki uh, na wacheza mpira pia nashukuru sana mimi kwa kweli sija sio moja licence yaziwa sana kuongea yani sijui kuongea mimi najua tu kuimba na hata nilivambiwa ni si ah yani kikubwa <laughs> lakini tu ningependa niwakaribishe lakini kikubwa sana niwakaribishe ndugu uh, zangu kaka zangu hapa a uh, katika ki, kipindi cha ambacho tunazindua leo cha Sports Arena labda tu niwaambie wageni kwamba licha ndio ni miongoni mwa watu kuepo hapa lakini ni shabiki mkubwa wa watangazaji hao wa kaka zangu ambao wako hapa na kuwa nao katika timu hii wa Safi Media kwangu mimi ni faraja kubwa sana sababu wengi nimekuwa nikiwaona tangeni kwa mdogo nikiwa na watazama aliyo kufanya nao pamoja kongo mimi nifurahi kubwa sana lakini lengo kubwa na wazo la la, la kipindi hichi kuja tulisema tunamini katika kila media au katika kila kundi la vijana tofauti tofauti wana mtazamo tofauti wana mchango tofauti katika kila tasnia tukamini na sisi katika michezo tuna mchango ambao pengine labda tukiweka utasaidia katika kushirikiana na serikali kukuza tasnia hii ya michezo. Sisi tunafanya muziki lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu kwenye muziki mambo yanaenda sio mabaya sana, mambo mazuri, especially tangia serikali ingie mambo yamekuwa mazuri zaidi. Lakini tukamini pia tuna mchango, tunaweza kuna kitu kupitia tumejipata kwenye sanaa, tunaweza kuweka mchango pia katika michezo. Na ndio maana ikawa lengo kubwa na wakati tumepata bahati ya kuongea na mheshimiwa rais wa TFF, tulizungumza vitu vingi sana. Tukazungumza cha kwanza kabisa kuna vipindi hivi ama kipindi hichi kikawa ni moja ya kitu ambacho kinasababisha michezo yetu inakuwa na sio kutia dosari hususan katika nchi tofauti kwa sababu kipindi kinakuwa kina nguvu unaweza ukaongea kitu kikaribu timu kikaribu shirikisho lenyewe karibu kati ya na serikali lakini kupitia kipindi hichi basi tukaja na tofauti na tofauti huo kasaidia zaidi katika michezo vitu kukua Nashukuru sana kaka zangu ambao wako hapa leo kiukweli kabisa wamekaa wamesuka kitu kitu kwa kweli. Mimi sina taruma kubwa nilikuwa nakaa pale nasikia kile kile kisikia naona eh hakika vitu vya kawaida. Kwa mimi niwakaribisha wao kaka zangu kuepo katika timu na na, na mimi na imani nao kubwa sana lakini pia ni 
Ni wakaribishe nyinyi wa Tanzania mnaotazama sasa hivi viongozi vilivyo kwa hapa na wanamichezo wenzetu katika kipindi kipya cha Sports Arena lakini pia kuwatambulisha kaka zetu ambao tutakuwa panazo katika kipindi. Lakini pia kuahidi kwamba Sports Arena ni nyumbani sasa mchezo. Na tunasema hivi kwa sababu kama nilivyozungumza mwanzo lengo mahususi ya kuanzisha kipindi hichi ni kufanya michezo yote hapa ikawa nyumbani. Na mtu hawezi kuwa sehemu kwa nyumbani kwao kama hana msaada nao. Msaada wa kwanza ni kuhakikisha kwamba kila sekta ya michezo tunahakikisha kadi ya vipaji vyetu vilivyopewa na Mwenyezi Mungu kuvikuza kwa maneno yetu, kwa vitendo vyetu, asipote vikafanyika na kukua sekta hiyo. Lakini jingine pia kwa ukopo majumbani pia niwatangazia kwamba sasa hivi tunapatikana pia katika Azam kama alikuwa jefamu unaweza kutazama pia kupitia Azam sabtuko lakini pia panapo majali wa mshimo waziri kuanzia kesho kutwa yeye kwa rasmi lakini kwa sababu upo acha tuniseme kuanzia kesho kutwa wa Safi TV itakuwa inapatikana DSTV <laughs> na mshimo waziri Wasafi TV ndio itakuwa channel ya kwanza ya entertainment ya kutokea Afrika Mashariki inayopatikana Afrika nzima. Ni niwashukuru sana ndugu zetu wa Mart Choice, ndugu zetu wa, wa, wa DSTV kwa sababu tuliwaambia lengo kubwa la Wasafi TV ni kukuza vipaji vya kutoka nyumbani kwenda katika nchi nyingine. Kuna kata zetu wengi tofauti tofauti Wazee wao ndio walianza walitambuliza kuanzisha media tofauti tofauti zimetunyanyua vimenyanyua vipaji vingi na mimi kiwemo media za Tanzania zimenisaidia kwa kufika hapa leo kuja na wazo la media tukasema basi media hii isiishie pale tu iongeze zaidi tukwambie ndugu zetu wa Mad Choice kwamba channel yetu hii ipatikane kila upande Nigeria ask you wapi na wao sasa waone vitu vyetu sio sisi kuwatazama wao kwa hiyo kwa watu kwenye entertainment Uh, Uda ni michezo itakuwa ni fursa kubwa sana sisi kuanza kuonesha uzuri wa vitu tulivyobarikiwa navyo. Kama ile kuzungumza mwanzo mshimo waziri miso mwingi sana. Ah uh, zangu hapa ndo wataamwa hii kipaza sauti. Uh, ningependa tu ah uh, mwalike ni mkaribishe mshimo waziri utaarisu na makembe tupe maneno yake. Naam. Mshimo waziri